Pengikui tanggal 30 September tahun 1925 Pasukan Cakra Birawa Nekani omai jenderal-jenderal Lan banjur digowo menyang lubang buaya Yang kono jenderal-jenderal yang isi hurip Dilepok no sumur Lan ditembaki sokon duur Semono go yang wis sedo Mayite matumpuk-tumpuk yang kono Pasukan yang nyulik para jenderal kuwi Jenenge pasukan Cakra Birawa Pasukan Cakra Birawa yakuwi pasukan pengaman presiden sing dibentuk ing tanggal 6 Juni 1922 dening Presiden Soekarno. Sawise ana wong sing wani nyoba mateni Pak Karno ing tanggal 14 Mei 1922. Tugas pasukan iki ya kuwi nglindungi Presiden Republik Indonesia nalika kuwi lan kaluwargane. Kedadian tragis sing libatno pasukan Cakra Birawa iki diawiti saka anane warta apus-apus sing digawe PKI sing isine nyebutake yen Dewan Jenderal bakal nganakake kudeta marang pamerintahan sah Pak Karno ing tanggal 5 Oktober 1925. Senajan desas-desus iki wis dibantah dening Jenderal Ahmad Yani nalika ditimbali Pak Karno. Nanging Cakra Birawa nglakoni inisiatif dhewe. Batalion siji sing dipimpin dening Letkol Untung mutusake kanggo nindakake operasi sing jenenge Operasi Takari. Cakra Birawa ora percaya Pak Yani mergo maca dokumen sing jenenge dokumen Gligris ditambah isu Dewan Jenderal mau. Nek diutak ate iki gado. Mergo dokumen Gligris kuwi isine informasi babakan anane cawe-cawe Blok Barat kanggo nggulingake kekuasaane Pak Karno. Mula tanpa cek and recheck Letkol Untung nindakake operasi militer sing jenenge Operasi Takari kuwi mau. Nanging jenenge banjur diganti mergo dianggap militer banget. Jero operasi iki ganti jeneng dadi Gerakan 30 September utawa disingkat G30S. Ora kerja dhewe, Letkol Untung dewangi Kolonel Abdul Latif minangka Komandan Garnisun Kodam Jaya lan Mayor Suyono Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan ing Halim. Saliyane iku, Letkol Untung uga disengkuyung dening Kepala Biro Khusus PKI utawa Badan Intelijen PKI ya kuwi Syam Kamaruzaman. Syam banjur gawe daftar jenderal-jenderal sing dadi targete. Nanging mergo Syam iki ora duwe pengalaman militer, rencana iki mengko dadi rada melenceng. Para jenderal sing rencanane mung diculik malah dipateni kabeh. 6 jenderal lan siji perwira yang diculik yang prastawa kuwi yaitu Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M. T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D. I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pire Tendian. Sawi jeneng perwira militer yang melu dati korban yang prastawa iku. Uang pitu kuwi banjur dikawa menyang lubang buaya. Yang lubang buaya, KB Jenderal dan Siji Perwira Mbuh Sengi Sehurip dan Sengi Wesedo KB di Cemplungno yang jero sumur ditumpuk-tumpuk lan ditembaki ceritane ngono sumber cerita lubang buaya iki yaiku soko Pak Sukitman saksi kunci yang prastawa iku Pak Sukitman minoko saya jeneng polisi yang diselamatake dening Pak Ishak Bahar dening Pak Ishak ya kuwi salah siji anggota Cakra Birawa yang naliko kuwi ditelepon letkol untung kanggo siap-siap yang gubuk sak cedai lubang buaya dene rame lumate ini kan malah nyelamatake Pak Sukitman. Sing tak soroti saka crita iki ya kuwi saka jeneng lan kedadian sing meh mirip karo kedadian ing zaman Jawa Kuno. Ing Jawa iku dikenal istilah sing jenenge Cakra Manggilingan. Ing endi tegese sejarah kuwi ora maju mengarep utawa memburi nanging ana polane, polane muter kaya Cakra Tren utawa kedadian yang zaman biyen iso dibaleni maneh yang zaman saiki. Lan tren kedadian zaman saiki iso kedadian maneh yang zaman sok besok. Mergo sing lakoni isih podo yaiku menungso sing psikologine yo tetep ae mirip-mirip. Mula kuwi duwe peluang kanggo berulang, kanggo muter. Ing barat iki diarani history repeat itself sejarah kuwi mbaleni awake dhewe sing uga iki diterapake ing dunia pasar modal kaya to saham jeneng cakra birawa dhewe dijupuk saka rong tembung sing digabung dadi siji yaiku cakra lan birawa cakra ya kuwi pusaka duwene tokoh ing pewayangan yaiku krishna 
lan saliyane iku kanthi luwe jembar cakra utawa cakra iso uga dimanai minangka puteran kedadean yen ing falsafah cakra manggilingan kuwi mau kayata urip kuwi muter kadang ning ngisor kadang ning dhuwur iki saka falsafah cakra iki lan kaping telu cakra ya kuwi pusat energi metafisik energi kuwi muser utawa mubeng ing jero awake dhewe ing pitung titik istilah iki sumbere saka kawula Hindu kuno sing wis populer ing kelas-kelas yoga lan meditasi ing ngendi awake dhewe duwe pitung cakra ing ngendi sapa wonge sing iso nguripake pitung cakra kasebut uripe bakal iso jejeg kuat lan imbang antarane fisik mental lan spiritual ing kawula Hindu kuno kaya ngono ing zaman Jawa kuno sekte sing akeh nyinaoni babagan iki ya kuwi aliran Bhairawa Kala Cakra Salah sisi sembalan Joko Tantrayana sing saiki populer diarani Bhairawa Tantra. Tantra ya kuwi sawijining teknik kanggo nyepetake tujuan spiritual utawa kesadaran diri kanthi migunakake peperang medium kayata mantra, yantra, mudra, mandala. Dadi tembung Birawa sing dienggo Pak Karno kanggo jenakno pasukan Cakra Birawa yaiku mirip karo istilah iki Bairawa utawa pancen sing dimaksud kuwi miturut asumsiku menawa Pak Karno pengen pasukane iki mengko bakalan iso sekti kayata wong-wong aliran Bairawa Tantra ing jaman dhisik sing gol bacok ning siji babakan sing dilalekake nalika menehi jeneng ya kuwi kedadean-kedadean liyane sing digawe dening aliran iki ya kuwi babakan mayit sing matumpuk-tumpuk dadi soal jeneng kuwi penting Pak Karno dhewe kan jeneng asline Kusno banjur diganti Soekarno nalika asring loro-loronen nalika cilik dadi kedadean sing dilewati Cakra Birawa iki mesti ora adoh karo anane mayit sing matumpuk-tumpuk lan anane mayit sing matumpuk-tumpuk kuwi akibat saka salah tafsir utawa misinformasi sing uga kedadean ing taun 1905 ing ngendi komandan Cakra Birawa Letkol Untung iki ngalami misinformasi lan salah nafsiri warta sing teko marang dheweke saengga luwih percaya marang PKI tinimbang marang Pak Ahmad Yani semono uga wong aliran Bhairawa Tantra ing jaman dhisik uga salah tafsir anane mayit matumpuk-tumpuk kayata sing digambarake ing serat calon arang reca lan prasasti-prasasti kuwi uga diawiti saka salah tafsir babakan mukso wong-wong tantra aliran tengen sing milih dalan mukso kanthi poso lan ngempet hawa nepsu ditafsiri liya dening aliran Bhairawa Tantra utawa tantrayana aliran pangiwa kanthi cara ngumbar nepsu lan nganakake panca makara puja panca makara puja iki awitane wis bener ning dislewahno rituale dening aliran pangiwa kanggo ngolai kasekten lan kanggo ngolai materi kanti luwe cepet penganut cekte iki anjen terkenal lampu lan kerep nglakoni ritual-ritual sing miturut wong Jawa saiki dianggap aneh jeleneh ritual iki jenenge ya panca makara puja sing kasusun dening limang ritual sing nate tak bahas ing video liyane ing video Sabdo Palon yang tak pikir iki perlu tak aturake maneh ing video iki ben luwe cetho bagian di wae sing diselewengno panca makara puja Ya kuwi Madya, Mamsa, Matsya, Mudra lan Maituna. Kanggo gambaran piye aliran kiwa ing jaman dhisik, sampeyan iso mersani film animasiku sing judule Calon Arang. Aliran kiwa iki contone sing dilakoni Calon Arang lan aliran Panengen iki kayata sing dilakoni Embu Barada. Embu Barada iku luweh ning aliran Buddha Tantra dene Calon Arang luweh ning Durga Tantra. Tantrayana dhewe utawa tantrisme iku anjane minangka agama campuran sing gabungake rong kapercayan ya kuwi Buddha Mahayana lan Hindu Siwa. Cara nafsir ritual Pancamakara iki uga beda. Aliran tengen nglakoni madya kanthi sikap sing moderat lan ana ning tengah. Aliran kiwa kanthi cara madha utawa mabuk nganti ra sadar. Aliran tengen nglakoni mamsa kanthi mateni hawa nepsu lan ngunci Ponco Indra, aliran kiwa nafsiri mamsa kanti coro mateni kewan, mangan daging lan ngombe gede. Aliran tengen nglakoni matsya kanti sikap luwes lan ora kaku anggo cara yoga. Dene aliran kiwa nafsiri iki kanti coro mangan iwa, 
iwak-iwakan mulane ing akeh prasasti serat lan kidung uga akeh disebutake jinis-jinis iwak monggo dipersani ing video sadurunge banjur mudra aliran tengen nglakoni mudra kanthi bukti tuminda lan tekad sing kuat aliran kiwa nafsir iki kanthi cara nari utawa joget nganti lemes aliran tengen nglakoni maituna kanthi nyuwungno pikir utawa tapa lan aliran kiwa nafsir iki kanthi cara nglakoni seks bebas kanthi bebarengan ben sakwise kuwi iso suwung dintekno dhisik nafsune ing level sing luwih dhuwur laku matsya sing maune mung mangan iwak diunggah no levelnya jadi mangan iwak kembung atau iwak buntal sing beracun laku mamsa sing mau nemong mangan daging kewan diganti dadi daging menungso jadi ritual ini ada tumbali jadi cara nyuwong no pikirnya beda tantra sing dinggu beda antara ini tantra yana pangiwa dan tantra yana panengen mula sejati ini sopo sing rusak jeneng tantra yana ya dudu wali dudu aku dan dudu wong lia liane Neng yo soko wong aliran tantra yana kui dewe, sing milih tantra kiwo. Soko wong aliran kui, tiba e sekte tantra yana aliran kiwo kui, luweh payu akeh neng cowo, timbang aliran tengen. Aliran tantra yana iki biye nake dianut, dening rojo rojo, eng tanah cowo, sak terunge era islam demak. Bukti ne yo no eng serat relief candi, prasasti lan rejo, sing akeh kesebar eng cowo lan sumatra, utama neng cowo. Nah, yang Sumatera gue ono Aditya Warman. Iku gue keturunan Soko Singosari. Seng perlu dengar tni. Aliran Tantrayana Kiwo utawa tengen niki bedo karo Buddha lan Hindu seng awai dewi kenal saya ki. Hindu Bali utawa umumewang Buddha seng ono eng Jawa lan Indonesia saya ki gue bedo karo aliran niki. Kita perli mola sekte Tantrayana Pangiwo iki. Wes orang dua pengikut mana yang bumi Nuswantoro? Merkone saya ki anjen sing dilakoni gue rasa cocok karo norma sing ono neng kene, lan ora cocok karo pancasila. Nanging ane saya ki ono peperang wong lewat video YouTube sing pengen ngurip no mana aliran aliran iki, lan meni atau kasih atau belani perawat tantra kanti peperang alasan tanpo didasari sumber sumber sejarah sing jelas. Mung cari ne atau mung merkoh opini pribadi. Dene aku wani cerita onone aliran-aliran iki mergo soko medar prasasti-prasasti serat recolan relief. Jadi aku ora angger ngomong. Ning cara aku jano ya ora masalah. Sampai arep agama wae ora masalah. Angger kuwi ora ngrugekake wong liya. Ora nerak norma sing dianut ing kene lan ora nerak Pancasila lan Undang-Undang Dasar 45. Nah nek sing panengen monggo, wong poso kuwi apik. Yen pangiwa ya mengko dhisik. Mosok sampai arep nganggo tumbal. Masuk sampai narap mai tuna kalau saya ning gunung kemukus kui. Yo jelas kui nerak wawaler sing awai dewe ugemi saya ki. Yo iku pancasila. Engkono ono sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jur opo aliran pangiwa kui beradab lan berperi kemanusiaan. Yo monggo sampaian pikir no dewe. Tadi nek panengen kui jenenge tutu bayi rawatan tera. Pancen bener ilmu iki biyen tinggu akeh rojo rojo eng jauh kuno. Nanging Dunia ini wes maju, awak EDW wes orang nganggu sistem monarki, lan dinasti mana? Nangeng demokrasi. Awak EDW ugo wes dua aturan undang-undang. Mata ini uang gue orang oleh senajan rojo, senajan pejabat, koyo to sambu yo tetap dihukum. Boh gue kelanjutan ini biar. Neng paling ora ora koyo biar. Kau iso semena mena mana? Awak EDW wes dua aturan, wes dua undang-undang. Neng harap buat terak, yo gue mengko podo karo. Nasibnya pasukan Cakra Birawa yang salah tafsir gue mau Pungkasannya bakal ada mayat yang mati tumpuk-tumpuk Dan yang menang seko kait zaman bian Ya gue yang panengan Wais sancen kaya ngono Yang zaman Erlangga yang menang ya mbu Barada Naliko ngatasi calon arang Yang zaman Kertanegara yang menang ya banyak wide Atau Arya Wiraraja Yang banjur jadi mentore Raden Wijaya Rojo Mojopahit Kaping Bisanan Lan ing zaman Majapahit, seng menang yo Sunan Ampel ngaliko ngatasi dukun-dukun berawat tantra, utawa tantra ena pangiwo seng radikal. Ing zaman revolusi, seng menang yo Pancasila ngaliko ngadepi pola seng meh podo karo berawat tantra. Seng dilakoni dening pasukan Cakra Birawa, seng luwe percaya ideologi komunis. PKI seng pengen kerebut kekuasaan kanti numbalake jenderal lan rakyat seng ora salah, yo tetep way kalah. Ing zaman Orde Baru, seng menang tetap rakyat. Naliko oligarki, wes awet wani numba lagi rakyat kanti alasan pembangunan. Mulo sokok kene, pemerintah saiki kudune sosinau babakan cokro manggilingan. Kanggo 
ngatasi masalah masalah sing saiki koyoto rembang galang ing Batam. Semono go ideologi ideologi liane koyoto khilafah sing pengen ngganti ini Pancasila. Kui yo koyot dene jaluk tumbal lan bakal ono mayat kang katumpuk tumpuk yen dituruti. Yo deleng wae piye ISIS ning Irak lan Suriah. Senajan gerakane beda ning ideologine padha. Iki uga jalaran salah tafsir. Mula NU ing Muktamar taun 1996 luweh milih ngedekno negara Darussalam tinimbang Darul Islam. Ngadopsi saka piagam Madinah sing menehi hak kanggo wong agama apa wae kanggo iso urip bebarengan. Eng Nuswantoro kanti aturan-aturan sing disepakati. Lan saka iki banjur digawe limang sila bakale sing saiki awake dhewe kenal kanti aran Pancasila. Sakliyane komunisme tibake saiki ana ideologi liyane sing mlebune alon-alon awit arep nggantheni Pancasila kanti ora krasa ya kuwi kapitalisme. Yen komunisme kuwi ngatur wargane kanti ketat sama rata sama rasa ora oleh ana wong sugih lan ora oleh ana wong mlarat kudune padha mula kapitalisme sakwalike ya kuwi menehi kebebasan kabeh wong kanggo golek dhuwit sak akeh-akeh mbuh piye carane tanpa campur tangan negara yen ideologi iki mlebu ing level ngisor mula bakal dadi paradigma utawa cara ndelok sing salah cara ndeloke ya dadi materialisme contone babakan kesuksesan Jaman saiki kuwi wong diarani sukses yaiku yen wis sugih. Mbuh piye carane sugih? Kuwi sukses. Dene wong nek sing apik, pinter, manfaat, nek gak sugih ya ora sukses. Conto liyane ya kuwi kapitalisme ing babakan agama sing diarani komodifikasi agama utawa tegese ndadekake agama dadi komoditas. Awit akeh ustad-ustad sing pasang tarif. Jano nek ora nemen komersil ya ora apa-apa wong dakwah kuwi kan ancen butuh ongkos. Ning nek dhuwit wis dadi tujuan ya ora pas. Kuwi kapitalisme. Banjur awit ana Habib sing pamer-pamer donya saka kasil ceramah lan dodolan banyu, banyu sing wis ditungani. Kuwi yo kapitalisme, materialisme. Ning anehe yo isih akeh sing ngefan. Isih akeh sing ngambungi tangane. Ya tresno marang Kanjeng Nabi ku yo ora mesti kudu ngono. Aku iki yo umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan muga-muga oleh syafaat e ning yo ora ngono-ngono banget nek karo kabeh. Apa meneh kan durung mesti kuwi keturunan Kanjeng Nabi tenan apa ora. Yo nek wanita wis DNA. Banjur uga awet ana institusi-institusi sing ngepek atine wong Jawa kanthi embel-embel kejawen sing pokpokane yo kuwi kanggo tetep kanggo dodolan. Spiritualisme uga wis ngalami komodifikasi padha ae. Lan ing agama liyane menawa ya ana. Mula banjur yen tak amati akeh wong sing pengen nguripno maneh aliran Bhairawa Tantra, aliran Pangiwa iki lewat pelatihan meditasi lan yoga. Meditasi lan yogane ya ora salah mergo ana pertukaran manfaat ning kono. Ning menehi wawasan sing kurang komplit kanggo ngepek atine wong-wong sing pengen sinau kuwi ya kurang pas. Kanggo sing nganut agama lan kepercayaan liya, aku tetep njunjung toleransi. Ning toleransi marang intoleransi kuwi dudu toleransi. Mula nek ana sing radikal ya bakal tak lawan sak kuatku lan nganggo caraku. Toleransi uga ora iso dimanai nglebur peperang kapercayan dadi siji, kayata sing dilakoni Bhairawa Tantra ing jaman dhisik, gabungno Buddha Hinayana karo Hindu jiwa. Ning cukup ngormati wae lan cukup tepo selira marang kapercayan lian. Mergo yen awake dhewe dudu dulur sak agama, paling ora isih dulur sak negara lan isih dulur sak kamanungsan. Monggo sampeyan awake dhewe kabeh ngomong apa wae, komentar apa wae bebas. Mergo iki demokrasi. Ning ora usah ngelek-elek kapercayane wong liya. Mergo kuwi malah bisa mbalik ning awake dhewe marang wong sing elek-elek. Aja ngomong lan komentar sing dadekake cerah, mergo cerah gawe bubrah. Ngomong lan komentaro sing iso gawe rukun, mergo rukun agawe santoso. Carane piye? Ya kudu ana dasar ilmune. Aja mung jare wangsit lan interpretasi pribadi. Soal interpretasi iki nanti tak wedar ing video metode ilmiah sejarah. Jamen sopir sani mengku lan soal wangsit iki insyaallah tak wedar ing video liyane. Tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake lan tak pikir Pancasila kuwi uga wis final kanggo Indonesia. Pahami sine mula sampean bakal iso nemu babagan ilmu kang sejati ing kono. Kapan-kapan disambung maneh ing topik liyane, matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam kara ayon, bila itu fik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.